Hola amigos, ¿cómo están? Les habla su amiga Teresa Pérez desde su canal El Amor a 999. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy tenemos un poco de sol, un radiante sol hermoso, pero también tenemos frillito. Aquí donde estoy se festeja hoy el día de San Patricio. Pero de eso no vamos a hablar. Pero a la vez sí, porque vamos a hablar de la oración. Y la oración, a veces pensamos que es el rezar. Esa es una forma de, or de oración. A medida que vamos aprendiendo, a medida que nos van dando más y más y más. Bueno, el día de hoy me dieron que hablara de la oración. Y la oración se, se manifiesta de muchas maneras pero estamos en una constante oración. Es ahí donde necesitamos el aumentar nuestra conciencia, el aumentar nuestro conocimiento para poder recibir esa oración. Pensamos que orar es rezar, ponernos a rezar oraciones o rezar el rosario o rezar lo que te hayan enseñado pero la oración la, la oración más fuerte que tenemos son nuestros pensamientos esa es una constante oración esa es una constante oración en nuestro pensamiento y allí es eh, si estás trabajando o lo que sea tu pensamiento no lo puedes dominar y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, así más o menos es esa oración. ¿Qué pensamientos tienes? Ese es tu tipo de oración que estás haciendo. Tu tipo de, tu tipo de oración es a raíz del pensamiento. Si tenemos pensamiento positivo, pues es la oración positiva la que vamos a mandar. Dios siempre nos escucha, siempre, en cada momento, en cada instante nos escucha. Si tenemos este pensamiento negativo, pues esa es la oración que se va a escuchar. Somos como, como un golpeteo o como una campana que suena, se me viene como una campana que suena, si aquí sonamos la campana mal, en el cielo se escucha la campana mal. Si aquí sonamos la campana bien, en el cielo se escucha la campana bien. ¿Qué tipo de oración estás haciendo? ¿Qué tipo de oración es la que tú estás emitiendo constantemente desde tus pensamientos? Dios siempre, siempre, siempre nos escucha. Y aquí les voy a comentar una experiencia que tuve en una de las sanaciones. La persona me decía, es que Dios no me escucha. Y le contestó Jesús, más bien tú eres la que no me escuchas a mí. ¿Por qué? Porque pensamos que si nosotros hacemos una petición, la petición tiene que ser cumplida. Si pedimos algo, eso tiene que ser cumplida. Si no se cumple, Dios no nos escuchó. Pero ahí mmm, no nos ponemos a ver qué elementos hay a nuestro alrededor, en qué energía estoy yo, 
para recibir aquella petición o no? ¿Cuál es la petición que más estoy pidiendo? ¿La que estoy mandando en positivo o la que estoy mandando en negativo? Si estoy mandando en negativo, por supuesto, me va a venir más negativo. Si estoy mandando en positivo, por supuesto, me va a venir más positivo. Yo he aprendido que la oración más fuerte es dar gracias, pero dar gracias desde tu corazón. Dar gracias desde que lo más profundo de tu corazón. La energía más fuerte la tenemos en nuestro corazón. Pues desde ahí, dar esas gracias. Y entonces, es de la forma en que se recibe aquello. Porque lo estás pidiendo desde lo más adentro de tu corazón. Y ahí también depende si es para ti, si es para tu bien o no. Porque nosotros con nuestros ojitos nada más vemos lo que vemos hacia adelante, o si volteamos vemos hacia atrás, o si volteamos vemos para allá, pero nada más. No vemos ni el principio ni el final. Y Dios ve el principio y el final, o Jesús o como tú le llames. Ellos ven desde el principio hasta el final. Entonces ahí está la forma en cómo pedimos en positivo o en negativo y con esta persona Jesús le decía es que yo te, te he hablado mucho y no me escuchas y, ella de, y la persona me decía no Dios no me oye y le digo ¿por qué dice que Dios no la oye? dice porque no, ha, no hace lo que yo le pido y entonces Jesús le contestó de esta forma piensas que yo soy mago, me lo dijo en general, piensan que yo soy mago, que soy el mago el del sombrero, donde le pides y saca aquello que tú pediste y te lo da, el mago que tú ves, el mago que tú conoces, el que tiene el sombrero y que agarra el conejo y lo saca y ahora dice que las flores y lo saca y ahora dice que el paño y lo saca, dice esa es una fantasía. Yo te he hablado y no me has escuchado. Y entonces la señora decía, no, Dios a mí no me, ha, no me oye. Le digo, bueno, a ver señora, más específicamente... ¿Por qué dice que Dios no la oye? Dice, ah, porque yo le pedí que sanara a mi papá y no lo sanó. Que mi papá no se muriera y se murió. Entonces le menciono yo, señora, ¿y usted sabe cuál era el deseo de su papá? Si su papá deseaba vivir o su papá deseaba ya irse de este plano. Dijo, no. Le dije, ¿alguna vez usted le preguntó? Dijo, no, nunca le pregunté. Digo, ahí está. Tal vez usted le pedía a Dios algo, pero el papá tenía otra intención y él ya se quería ir. Dijo, ah, pues ahí sí. Sí, dijo, bueno, sí, tiene razón. Digo, no podemos intervenir en la decisión de otra persona. Podemos intervenir en nuestras decisiones, pero no en la decisión de, otra, de alguien más. Podemos intervenir en el poder de nuestra intención, pero no en el poder de la intención de otra persona. Ahí hay que respetar. Y entonces ahí dice la señora, bueno, pues sí, tiene razón. Bueno, y entonces pregúntele que cómo me ha hablado. Le digo, a ver, vámonos por partecitas. Dígame usted, ¿usted ha hablado con Jesús y le ha dicho... ¿De qué forma le hable? No. Bueno, yo rezo. Ok, usted reza. Y cuando reza, se pone en silencio, en paz, en tranquilidad, en, relaja en relajación. ¿Y espera que Dios le conteste? Dice, ¿y cómo me va a contestar? Ese es el punto. ¿Cómo esperamos que Dios nos conteste? 
esperamos que Dios nos conteste en persona esperamos que Dios nos conteste ¿cómo esperas que Dios te conteste? y ahí en mi particular les menciono esta vivencia mía a veces pensamos que Dios nos va a contestar y que estamos preparados para esa contestación pero no es así eso hace como cuatro años este, yo les decía que me hablaran a mis ángeles y un día escuché una voz que me decía Tere y volteo a la carrera ¿y quién fue? luego luego dije ¿y quién fue? yo sabía de esto pero todavía yo no estudiaba todavía yo no tenía este conocimiento que tengo ahora todavía no tomaba cursos de este tipo que ahora estoy tomando me sigo actualizando constantemente por lo tanto reaccioné con ¿y quién fue? y me asomo por la ventana a ver si había alguien no, no había nadie simplemente no estaba preparada para escuchar la voz de alguien más y eso es lo que nos pasa con Jesús. ¿Cómo queremos que Jesús nos hable? ¿Cómo queremos que Jesús nos conteste? O Dios, o los ángeles, o lo que tú creas. ¿Cómo queremos que nos conteste? Yo he experimentado que cuando yo les digo algo, tengo que abrirme y pedir. Ante todo quiero ver, ante todo quiero escuchar. Porque te llega la respuesta de un libro, de un video, de algo que subieron en el Facebook, de cualquier forma, de cualquier comentario, te llega la respuesta. El punto es que estés abierto a recibir esa respuesta. Y si no tenemos esa conciencia para saber que Dios nos está hablando o que Jesús nos está hablando, los ángeles nos están hablando, o el Espíritu Santo nos está hablando, o en lo que tú creas que te está hablando. Si no tenemos ese, esa paz, esa confianza de que nos están hablando, ¿cómo podemos decir que nuestra oración no ha sido escuchada? A medida que voy aprendiendo, a medida que voy abriendo mis formas de recibir aquella respuesta, y te llega de formas que ni siquiera te esperas. Pero hay que estar abiertos. Hay que pedir a diario. Hay que pedir poder ver. Yo hago con las manos así. Puedo ver, puedo escuchar. Puedo ver, puedo escuchar. Pido poder ver y pido poder escuchar. ¿Para qué? Para físicamente ya estoy dando un, una orden. A mi cuerpo, por supuesto porque nuestro cuerpo se interpone mucho o nuestro ego se interpone mucho en las respuestas que Dios nos da así que a medida que tus pensamientos aumenten en positivo te irán llegando las respuestas en positivo si tú sigues con pensamientos negativos los, las respuestas van a seguir siendo negativas ¿Cuáles son las que tú quieres? ¿Cuáles son las que tú decides? Ahí la decisión es de cada quien. De cada uno de nosotros es nuestra decisión. ¿Qué decido yo? ¿Qué decides tú? Y, y aquí, digo, ¿cómo queremos que Jesús nos conteste o oh Dios? Si escuchamos, digo, en mi caso, yo nomás escuché la voz, me alteré. Cuando ya estaba estudiando, estaba por terminar de mi estudio, estaba yo bien dormida y escucho aquí la voz de Dios. Me enderezo, pero así como rayito. Me enderezo y volteo a ver. Y luego reacciono y digo, pues si no hay nadie. Y ay, eres tú, papi Dios. Ay, eres tú, Dios, o oh, mis ángeles. Eres tú. Me dan el mensaje. Ella me, me quedo todavía a ver. 
este mensaje que acabo de recibir, ¿a qué se refiere? ¿Me pueden por favor aclarar en un sueño? Inmediatamente después de eso, recibí el sueño que hablaban del mensaje para, para que yo lo pudiera captar y descifrar. De eso hace ya un año. Y, y como que me quedaba así, ¿será o no será? Pero todavía tenía a la maestra en, en forma y le, y le mandé un mensaje. A ver maestra, recibí esto y esto y esto. A ver, vea qué, qué pasó. O sea, es mi me, ¿soy yo? ¿Es mi psique o qué onda? Me contestó la maestra, ¿no? Era un mensaje para ti. Así es. Entonces he ido aprendiendo. Ahorita a veces mi cabeza está tan llena de, de pensamientos o de cosas que no me puedo concentrar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pido un mensaje a través de uno de mis libros y que yo pido poderlo entender y comprender. Y donde abro el libro, o viene el mensaje allí, o viene para atrás, o viene para adelante. Pero allí donde, se, donde capto, esa es la respuesta. Y la he comentado con alguien más, que ellos no ven la respuesta. Porque ellos no pueden percibir lo que yo estoy percibiendo, porque están en otro, en otro pensamiento. El pensamiento que tú tienes, es el que te llega. Por eso es indispensable elevar nuestro conocimiento, elevar nuestra conciencia. A medida que elevamos nuestra conciencia, nos podemos comunicar más fácil con Dios. Cerrar nuestros ojos, ponernos en las tres respiraciones que ya les he mencionado, potencializarnos con el poder está en ti, ahí están todos los que les he comentado lo que puedes hacer para potencializar todo eso en ti y ponernos en paz y tranquilidad en confianza para poder escuchar y le mencionaba a esta persona oiga y vamos a suponer que Dios se le va a presentar usted está rezando y Dios se le presenta usted va a aceptar que es Dios dice no me voy a asustar y voy a pensar que es un fantasma. Dije, efectivamente. Va a pensar que es un fantasma porque de repente se la va a aparecer. Y ahí en esto me llega de que hay... Enrique Ya ven que les he mencionado a Enrique Villanueva. Él, ahí tiene, él tiene un grupo y ahí en el grupo alguien puso un video donde filmaron porque su hijo tenía estaba inquieto en la noche entonces se los dijeron vamos a poner una cámara a ver qué está pasando y ven este luces blancas alrededor del niño inmediatamente se asustaron y dijeron y esto qué está pasando a ver ayúdenos a ver por eso lo subieron al grupo y ahí pues me doy cuenta de que no estamos con la capacidad para captar que, son, que es luz, que tienen un mensaje, porque no sabemos qué fue lo que el niño pensó, lo que el niño mandó del mensaje, no lo sabemos. Y le, yo sí le pregunté, ¿has hablado con tu hijo? Dijo no. Entonces mira qué siente tu hijo, cuáles son sus peticiones, qué le, la, qué le ha, pe, ha pedido y entonces te vas a poder entender y vas a poder darte cuenta que es lo que está pasando. Y ahí dijo, ahí me contestó, bueno, lo, varias opinamos lo mismo, y voy a tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para escuchar a, a Dios así. Vamos a pensar que es un fantasma, vamos a pensar que es este, nuestra mente, vamos a pensar que nos estamos volviendo locos, vamos a pensar miles de cosas. Cuando lo único que es, es recibir un mensaje. Entonces, 
la oración es a medida que cambio mis pensamientos, cambia mi oración. Cambio pensamientos positivos, cambia mi oración a positivo. La oración es constante. Las 24 horas del día, aunque no te lo propongas. ¿Por qué? Porque estás piense y piense y piense y piense y piense. Y sobre todo si traemos un problema. Si traemos un problema, pensamos más. Y si, si, ese, y si nos enclavamos más en aquel pensamiento, esa es la oración que estás mandando. ¿Cómo puedes hacer esa transformación en tus pensamientos? Ponerle stop. En videos atrás les he mencionado, hay que hacer stop, cambio. Y ahí vamos cambiando nuestra manera de orar. Bueno amigos, les voy a mencionar el audiolibro, les voy a dejar el link, el audiolibro Conversaciones con Dios. A mí hace como unos cinco años cuatro años, lo escuché y me cambió mi manera de ir percibiendo a Dios me cambió mi manera de ir pensando bueno los quiero mucho y recuerda, lo más, lo más lo más importante el amor eres tú